Emprende ICA llega gracias al auspicio de Club Centro Social ICA, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA, Caja Piura, tu oportunidad es ahora, Clínica Oxigel, Gimnasio Olimpia, nuestro mayor interés es tu salud, Leslie Salón y Spa. Hola amigos emprendedores, muy buenas tardes en esta nueva edición, después de haber alentado a nuestra selección, adelante con nuestros titulares. Hoy nos encontramos con la señora Martina Torres. Ella nos va a contar un poco sobre esta historia de emprendimiento en nuestro segmento Mujer Emprendedora. Buenas. Señora Martina, ¿cómo está? Buenas tardes, señorita Jimena. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, cuéntenos cómo surgió la idea de hacer eh, el hotel. Bueno, realmente fue una decisión. Eh, mi familia, conversamos con mi esposo y llegó un momento... Yo me desarrollaba en la empresa privada, pública también, uh -huh. del Estado, y ya mis hijos crecieron, y bueno, los hijos crecen, se van a estudiar, sí. y tú te quedas en la casa, dejo de trabajar, me quedo en la casa, y comienzo a asumir la labor también otra vez de mamá, de la casa, el hogar. Pero tenía ese deseo, que me gusta mucho lo que es una empresa de servicio, ¿no? Y la verdad es, conversando con mi esposo, mi familia, mis hijos, determinamos de hacer una empresa, y formar una empresa que fue el rubro de hotelería, hotelería. ¿no? Porque me gusta el, el atender, estar pendiente y dar un buen servicio. Correcto. Y por eso que nos, me animé y iba a agradecer hasta el nombre de Torontel porque fue... Eso, cuéntenos por qué el Torontel. Sí, eh, Torontel porque eh, yo estaba estudiando, mira, que realmente para tener esa empresa me, pro, me, pro, me propone y me dice, ¿no? Mira, contratas un administrador, una persona que se haga cargo, ¿no? Y digo, eh, yo estudié la carrera de contabilidad y digo, no, si yo puedo realizarlo, ¿por qué no? ¿No? Y si tengo la capacidad de poder trabajar otra vez y administrar. Además que es suyo. Claro, con mayor razón, ¿no claro. te parece? Entonces eh, decidí estudiar y estudiando la carrera de turismo, me causa gracia porque te voy a contar una anécdota. Cuéntenos. El primer día de clase, eh, bueno, uno ingresa a la clase, ¿no? Y están las compañeritas de 18, 17, 19 años que auxilan será las señoritas. Y ingreso y todos se paran y me dice, buenos días, profesora. Y yo le digo, no, yo soy una alumna más, ¿no? <risa> Pero eso no me restaba, me daba más, sí. más ánimo y también como ejemplo para ella, ¿no? Y para todo, para mis hijos. Bien, ¿y cuántas habitaciones tiene el hotel? Cuéntanos. Ya, mira, el hotel tiene 22 habitaciones, tiene habitaciones matrimoniales, individuales, dobles y triples. Y... Tengo ya un perfil dado para un cemento, te diré, un cemento para corporativos, turistas y siempre están retornando porque estamos muy pendientes de todos sus detalles, del huésped, o el servicio, ¿no? el Sobre servicio todo, básico claro. y agradezco también porque es un aprender de cada día, ¿no? llegó un momento estudiaba en Senati, informática, estudiaba en inglés, estudiando hasta cursos de oratoria. No dejó de actualizarse. No, sí, constantemente. Bueno. Sí, 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 siempre Eso es un gran estudiando. ejemplo para sus hijos sí. y para las personas que nos están viendo ahora sí. también, ¿no? que nunca es tarde para emprender no tarde. y seguir adelante, y más aún si es un negocio propio, ¿no? Claro. Es, es un hijo, ¿no? Sí, es un hijo. Dice? Sí, te lo digo. <risa> es un hijo. A veces eh, mis hijas, mis hijos me lo como. Me dice, ya tenemos un hermanito más, ¿no? Yo le digo, sí, pero qué cuidado. Se llama Torontel. <risa> Entonces, y que es un potencial. Y tenemos muchos recursos turísticos y hay que cuidarlos también y conservar la ciudad. Entonces, si, si cada uno, como un granito de arena, eh, cuidamos nuestra ciudad, yo soy de y Kenia, desde naturaleza, sí. padre, madre y Kenia, entonces quiero mucho a mi tierra, entonces eh, aporto, aporto de una u otra forma para que pueda crecer, ¿no? 
Vale la vez, ahorita estoy eh, con la Cámara, trabajando con la Cámara de Comercio, estoy como presidente del Comité de Turismo de la Cámara y para mí ha sido una alegría esa designación, pero con un enfoque de crecimiento y unir a todos los gremios y para el crecimiento propio de ICA, ¿no? Y sobre todo hacer un, una empresa con responsabilidad social. Sí, ¿no? eso es importante. Eso, eso es a importante. la vez también la Cámara claro. está viendo ese tema para que todos sean formales, desaparezca la informalidad. Entonces el crecimiento es para todos, ¿no? Correcto. Sí. Bien. ¿Y cómo se siente usted, cuéntenos, después de todo el proceso que usted ha pasado como emprendedora, ¿no? de tanta lucha, el haber estudiado, el actualizarse, el cuidar a los hijos, ¿no? Y no descuidar también el, el hotel, ¿no? Su, su Mira, empresa. yo ¿Cómo se agra eh, agradezco a Dios. Yo, como verás, tengo acá el cuadrito de mi santo patrón, que sí. es el señor de Luren, y agradezco a Dios porque tengo mi familia, que para mí es muy importante mi familia, tengo una paz, tengo tranquilidad, eh, tengo muchos deseos de, eh, de crecer también, ¿no? Y también compartir tu, eh, tu conocimiento, porque Correcto. mi personal que está acá, los colaboradores son jóvenes egresados de la universidad, de la carrera de turismo, y eh, informales, que sepan, ¿no? no que se cierre la información, no, sino capacitarlos también con la práctica, dando la oportunidad, porque sí. nosotros estamos acá un tiempo, luego ya no, ¿no? Pero entonces vas dejando pero cosas productivas en la vida. Y bueno, yo me siento muy feliz, gracias a Dios y eh, a las personas que me ayudan, que me ayudan aportándome, enseñándome y dándome oportunidades, ¿no? ¿Y qué le diría usted a esas mujeres emprendedoras y luchadoras que nos están viendo ahora y de repente que recién están por iniciar un negocio ¿Qué le diría usted a través del programa? Mira, les he decir, eh, todo esfuerzo tiene su recompensa en la vida y va a eh, todo cuesta un poco, ¿no? Eh, es una constante todos los días, pero todo, como te digo, vuelvo a enfocar otra vez, uh -huh. tiene su recompensa. Y no decir, no tengo la edad, que no Correcto, puedo, sí. no, no, sí, mientras puedas, tengas la fuerza, el intelecto, ¿no? Sí. El deseo de crecer. Y bueno, la vez poner todo de su parte, ¿no? Y saber distribuir tu tiempo es oro, el tiempo que se pierde ya no se recupera. Y, y aplicar todo tu tiempo planificando también tus espacios, ¿no? Bien, Martina, sí. muchísimas gracias por habernos gracias. compartido tu historia de emprendimiento. La verdad es un honor tenerte en el programa y así como tú, conocer más historias de éxito, de emprendimiento, de lucha y un gran mensaje que nos has dado en el programa es que nunca es tarde para emprender. Y adelante, ¿no? Sí. Como toda mujer eh, guerrera. Sí. Invítenos a su hotel. ¿Cuál es la dirección? ¿Teléfonos? Bueno, el hotel está ubicado en la organización San Miguel, calle Juan José Salas, 232. Eh, es una esquina con Fermín Tangui 255. Cuando ustedes deseen, nos pueden visitar. Con gusto para hospedarlos, atenderlos, que puedan hacer sus circuitos turísticos. Se hagan bien atendido. ¿Y teléfono? 229073. 975-447343. Bien, Martina, muchísimas gracias, pero ahora me acompañas a una pausa comercial y yo volvemos con más aquí en Emprende ICA. Si quieren obtener la mejor información y noticias de nuestra región, tienen que leer Diario La Opinión, periodismo veraz y diferente. Gracias Diario La Opinión de ICA. Estamos acá en la casa de los Gallardo Rovillenco, quienes han decidido traer un pedacito de Rusia al Perú para vivir el mundial como en casa. Soy rusa y vivo en Lima hace seis años, pero mantengo las tradiciones de mi país. Y sí es cierto, me gusta mucho el fútbol, aunque no lo juego muy bien. Soy muy hincha de mi selección. Como buenos hinchas que somos, nuestro sueño es ir al mundial. Y si es Andrusia, mejor, era nuestra oportunidad, pero no podíamos descuidar nuestro negocio. Por esa razón que decidimos hacer todo esto. ¿Cómo se te ocurrió la idea de poner el sintético? Con bueno, el más práctico que natural, ¿no? Si en San Petersburgo están a menos 5 grados, lo ponemos a menos 5 grados. Un poquito frío, ¿no? Para ver el partido. Como en Occidente. Todo esto le debe haber costado bastante, ¿verdad? 
Sí. sí. <risa> Pero pedimos un préstamo personal a Caja Figura y lo hicimos realidad. Así como Iván y Valentina, tú también pide tu préstamo personal en Caja Piura y ten la oportunidad de acercarte a lo que más quieres de forma rápida y segura. Infórmate más en acércateloquequieres.pe porque los hombres también se cuidan, en este mes de papá, Clínica Oxigel les trae el 10% de descuento en tratamientos faciales y capilares, reducción de abdomen y pérdida de peso. Clínica Oxigel, visítanos en la avenida San Martín, cuadra 1141 o llámanos al 056 60 3408. Hoy te damos una noticia que cambiará tu vida. Hoy es el día en el que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy es el día en el que te conviertes en dueño de tu lote. Centenario te ofrece el plan más flexible, sin cuota inicial, hasta 10 meses sin intereses, sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información visita www.terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario, 89 años, urbanizando el Perú. Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy me encuentro con una pareja emblemática. Ellos nos van a contar un poco más sobre la historia de Texas Rosalía, este manjar iqueño. Y para esto me encuentro con el señor Félix eh, Ríos. Él es hijo de la señora Rosalía y su esposa, ella es la señora Nora Palacios a quien les damos la cordial bienvenida a nuestro programa. Señorita Jimena, muy agradecido por su, su visita y al programa Emprende Ica. Bien, <coughs> cuéntenos un poco más sobre la historia, usted como hijo de la señora Rosalía y Texas, de esta tradición iqueña hace muchos años. Esta tradición se basa especialmente a mi abuelita Teresa Manrique, en la cual enseñó a mi madre todas las, este, las formas y productos de Texas que ella hacía en esa época. Cuéntenos, ¿y usted en, durante el tiempo que han tenido esta empresa familiar, cuando su mami estaba eh, viva, usted qué aprendió sobre de ella? ¿no? Porque hay que tener mucho coraje, mucho esfuerzo para que ahorita tenga 85 años y aún todavía sea reconocida y casi emblemática de Ica, ¿verdad? Primeramente, no, nosotros no teníamos empleados para hacer productos. Sí. El que habla hacia el majar blanco. Mira, hay que meter la mano todo. Claro, claro. Mientras estudiaba, apoyaba sí. a mi madre. Ya me recibí y tuve la oportunidad, pues, gracias a el esfuerzo de ella, de este producto, llegué a ser profesional. Mi madre era una persona bien emprendedora, sí. luchadora y con bastante coraje, bien seria en, en, en sus productos y tiempos. Y con bastante delicadeza y sonrisas, ella tenía una sonrisa muy hermosa para tratarlos con los clientes, hacer sus productos. Ella se hizo su producto con un cariño que quizás nosotros no lo tenemos, pero ella sí, con bastante <risa> alegría. Bien, ahora me encuentro con la señora Nora Palacios, ella es esposa del señor eh, Félix Ríos y nos va a contar un poco más sobre toda esta experiencia que ha tenido eh, con su suegra, ¿no? con la señora Rosalía. ¿Cómo está señora? Hola Jimena, igualmente este, agradecemos ¿no? al programa Emprende Ica por la oportunidad que nos está dando de demostrar al público en general eh, la elaboración de las tradicionales tejas iqueñas. Bien, cuéntenos un poco más sobre su suegra, cómo en la convivencia que usted ha tenido con ella, cómo era la señora Rosalía. Era una mujer muy buena como suegra, para mí personalmente la mejor suegra del mundo, ¿no? Porque eh, muy cariñosa conmigo, este, muy trabajadora, muy dedicada a su trabajo. Ella era de las personas que se levantaba a 6 de la mañana a recibir la leche, eh, eh, bueno, de ahí para empezar a elaborar el manjar blanco, y todo el día lo dedicaba a, a su trabajo. Hay una parte muy hermosa en la vida de, 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 de mi suegra, doña Rosalía, de la familia y de las tejas. En una oportunidad, este, un amigo eh, político, el doctor Fernando León de Vivero, iba a viajar a Italia. 
Entonces le propone a, a, a mi suegra que si podía llevarle sus tejas al Papa, que era Juan Pablo II. Y entonces mi suegra, encantada, aceptó. Claro que sí. Aceptó y le dijo, llévale mis tejas, por favor. Y resulta que cuando regresa su amigo, Dios mío, eso fue lo que, lo que impactó en toda la familia y nos llenó de felicidad porque el Papa había probado las tejas, eh, le encantaron, le encantaron, ¿no? Porque las probó cada sabor que le llevaron y, este, y a cambio él le envía un rosario a wow. mujer. Qué hermoso Otro. detalle, qué hermoso regalo. Sí, un hermoso regalo. Es un hermoso regalo. Que mi suegra, muy, muy feliz, ella, a los clientes que a veces llegaban a la casa, ella emocionada eh, eh, enseñaba el rosario. Y, y parece mentira, pero como que se fueron dando la voz y habían clientes que llegaban y le decían, señora Rosalía, por favor, présteme su rosario, el que le envió el Papa. Pero a su vez, ella eh, en algún momento dijo, ¿no? El día que yo cierre mis ojos, por favor, me ponen mi rosario. Bien, miren, eh, es un gusto que ustedes nos hayan compartido esta linda historia, como les vuelvo a repetir. Para nosotros ha sido un honor conversar un poco más y enterarnos más sobre esta historia de emprendimiento y de años de lucha y sacrificio de Doña Rosalía. Ya tiene 85 años ¿no? en Así. este negocio y qué bueno que le deje un legado que ahora ustedes ya como pareja ¿no? lo continúen y sobre todo usted también como hijo. Ahora la señora Nora nos va a comentar un poco sobre la elaboración de estas ricas tejas. Bien, señora Nora, cuéntenos ahora qué tenemos acá en esta mesa. Bueno, este, tenemos los ingredientes para la elaboración de la teja. Lo principal, el manjar blanco, que es hecho a base de pura leche. El fondant. ¿Con qué se elaboró el fondant? El fondant es azúcar, agua, clara de huevo. Eso es para cubrir Para la teja. cubrir la teja. Bien. El fondant, claro, ahora lo presentamos así, pero después pasa por un proceso de calentamiento para bañar las tejas, ¿no? Como decimos nosotros, bañarlas. Así es. Y, y presentamos ingredientes de los sabores que preparamos. Por decir, acá tenemos de pecanas, guindones, eh, pasas borrachas, limones, coco, también hacemos de durazno y de café. Bien. ¿Y el siguiente paso cuál es? Vamos, acá tenemos el manjar blanco que vamos a rellenar. Vamos dándole forma y cubriendo la teja. con la pecana. Así. Así es. Vamos a poner las de guindones. El siguiente paso es, esperamos que se enfríe, que se enfríe y luego lo envolvemos. Y luego lo envolvemos. Ya estoy en la parte final de la envoltura, ¿no? que es la presentación de las tejas Rosalía. Ahí está, lo puedes mostrar. Ahí tenemos la teja. Bien, señora Nora, eh, señor Félix, estamos muy agradecidos de habernos compartido más esa historia de emprendimiento y tradición iqueña para nuestro programa Emprende Ica. Y de repente ustedes le quieren decir algo, invitarlos a los amigos eh, de Emprende Ica que nos están viendo en estos momentos. Primeramente... Quiero agradecerle a Cinta Jimena y al programa Emprende Ica por esta brillante oportunidad que nos da a nosotros para salir al aire y que nuestro querido Ica y demás departamentos del Perú a nivel nacional e internacional conozcan de nuestro gran producto, espe especialmente de la industria que será, en la cual está a las manos de ustedes y a la delicia de ustedes y para que todo el público lo pueda probar. Bien. Señora Nora. Eh, 
de igual manera, Jimenita, muchísimas gracias. Gracias al programa Emprende ICA. Como dice mi esposo, ¿no? por darnos la oportunidad a, a nosotros los, pequeños, los de pequeña empresa poder eh, ser reconocidos, conocidos y reconocidos. Correcto. Eh, aunque Texas Rosalía ya es una tradición de hace 85 años, eh, lo que estamos haciendo nosotros es continuar con el legado de Doña Rosalía, mi suegra, ¿no? mamá de mi esposo, y continuar con eh, el prestigio ganado por ella. El nombre, el nombre y, y detrás el de la historia. Claro. Así, Así es. es. Jimenita, de parte de Texas Rosalía, recibe este presente para que tú eh, te deleites ¿no? con nuestros productos. Bien, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, eh, bueno, ha sido un honor tenerlos en mi programa. Y con ustedes me voy a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Emprende ICA. Porque los hombres también se cuidan, en este mes de papá, Clínica Oxigel les trae el 10% de descuento en tratamientos faciales y capilares, reducción de abdomen y pérdida de peso. Clínica Oxigel, visítanos en la avenida San Martín, cuadra 1141 o llámanos al 056 60 3408. Hoy te damos una noticia que cambiará tu vida. Hoy es el día en el que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy es el día en el que te conviertes en dueño de tu lote. Centenario te ofrece el plan más flexible, sin cuota inicial, hasta 10 meses sin intereses, sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información visita www.terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario, 89 años, urbanizando el Perú. Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy hemos visitado la clínica Odontoral y tenemos al doctor Jorge Jaime, quien nos va a contar un poco sobre sus inicios de esta historia. Doctor, buenas hola, tardes. Hola Jimena, ¿cómo estás? Y a tus órdenes. Doctor, cuéntenos sobre los inicios, cómo surgió la idea de emprender en el tema salud y sobre todo en, el, en la odontología. Bueno, desde muy tierna edad siempre me interesó la parte médica, el área médica, pero especialmente la odontología, porque veía que muchas personas, pues a veces, sobre todo personas mayores, a veces daba pena que cuando hablaban, sonreían, les faltaban las pizzas dentales y eso sí, de verdad que me hacía sentir mal. Entonces yo quería de una manera tratar de ayudar a esas personas, que otra vez recuperen su sonrisa, se sientan mejor, puedan reinsertarse en la sociedad, porque muchas personas que yo justamente veía, se veía personas mayores, sin dientes, personas que se deprimían y estaban van siempre tristes. ¿no? Bien, claro. Y, y, cu y cuéntenos eh, cómo surgió el interés de, o cómo se inclinó a la carrera de, de, de odontología. ¿Dónde estudió sobre sus inicios? Bueno, yo mis orígenes soy de la ciudad de Pisco. ¿no? Estudié medicina en la San Luis Gonzaga, el primer año de medicina, pero más me inclinaba, como te digo, siempre por la odontología. Así que, bueno, emigré acá a la ciudad de Lima, donde estudié odontología en la Universidad San Martín de Porres cursé mis estudios y se, después terminé y se curso de especialidades como eh, curso de posgrado como implantología que es la que me gusta esa área ¿no? y así poco a poco he ido como se dice eh, preparándome un poquito más para poder este, brindarle a los pacientes sobre todo servicios de calidad, servicios la, brindarles la odontología que se, con la que se trabaja hoy en día, la odontología moderna, la odontología sin dolor y la odontología pues que esté al alcance de la gran mayoría. Cuéntenos también sobre los servicios que ofrece la clínica ¿no? y con el tema de innovación ahora. Tenemos otro, este, las especialidades como es la odontopediatría que trata niños. Acá en su clínica. Acá todo. en la clínica, uh -huh. lo que es el tratamiento, la especialidad de endodoncia, que es el tratamiento para eh, salvar una pieza dental y no llegar a extraerla, que se, comúnmente se conoce como matar el nervio, que es el tratamiento pulpal, tratamiento de conducto, eso es el, la especialidad de la endodoncia. La parte de la implantología, que es una parte muy bonita que ayuda a restaurar las piezas que han sido perdidas con los implantes dentales que hoy en día se utiliza esta técnica a nivel mundial y ayuda a muchas personas a recuperar su salud bucal. Tenemos la especialidad de estética cosmética, eh, hice un posgrado en la Universidad de Barcelona en Cataluña, estuve haciendo un curso de, de posgrado en estética, 
¿no? Muy bien, me fue muy bien y bueno, y estamos acá pues para poder ofrecerles a nuestros amigos, a todos nuestros amigos iqueños y a los que también nos, nos quieran visitar, claro, que nos quieran ver pues una ontología de primera, que se utiliza una ontología que se hace en cualquier parte del mundo, también la hacemos acá en Lima. Doctor, ¿y dónde lo podemos ubicar? ¿Tiene alguna página web, de repente teléfono? Cuéntanos. Uh -huh. Claro, bueno, Odontoral está ubicado en la ciudad de Lima, en el distrito de San Borja. La, eh, la dirección es Avenida San Borja Norte 316, pero también lo pueden ustedes ubicar a través de la página web que es www.odontoral.com o también puede entrar al Facebook, como nos busca como odontoral.com, ahí nos ubica, puede separar su cita por vía internet, por el Facebook, en fin, o él también llamarnos directamente al teléfono que es el 225 52 97. Los esperamos. Hoy en nuestro programa, algunos amigos emprendedores también se suman a las celebraciones y saludos por el Día del Padre. ¡Adelante! Un saludo para todos los padres del día de mañana de parte del equipo de Gimnasia Olimpia. Y recuerden que están invitados cordialmente a Avenida San Martín Cuadra 12, calle Lima 401. Los queremos mucho. Buenas tardes. Agradecemos al programa Emprende ICA que nos da la oportunidad de poder hacer de conocimiento la información de la campaña Somos Full Chama de Caja Tacna en la cual está dirigido a los emprendedores de la ciudad de Ica. Asimismo, aprovechar y eh, brindar un saludo especial a todos los padres, emprendedores que confían en nuestra institución Caja Tacna. Los esperamos en la avenida San Martín 1277 y gustosamente lo atenderemos. Gracias. Muy buenas tardes. Eh, quisiera agradecer a Emprende Ica por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Y sobre todo, digamos, darles a conocer, aprovechando este momento, para eh, invitarlos a la Cámara de Comercio de ICA para que puedan venir a nuestras instalaciones, a nuestras oficinas y poderles darle toda la información correspondiente a cómo constituir su empresa. Tenemos un centro de desarrollo empresarial que necesitamos que ustedes conozcan todo lo que requiere, digamos, una persona eh, que, que desea hacer, en este caso, empresa. Asimismo, también eh, quisiera aprovechar esta oportunidad para poder desear eh, un feliz Día del Padre a todos los empresarios, a todos los emprendedores y a todas las personas que verdaderamente están impulsando nuestro país y el día a día. Y creo que esta es la oportunidad de darle este reconocimiento a todos los padres de familia que con su esfuerzo están logrando digamos, que nuestra región y nuestro país salga adelante. Muchas gracias. Amigos, buenas tardes. Les habla Germán Bendezú. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a los amigos de Emprende ICA, los cuales nos dan la oportunidad de estar junto a ustedes. Los invitamos a Don Fermín Restobar. Estamos ubicados en ICA, en calle Las Poncianas Z9, Residencial Angostura. Esperemos su visita. Eh, estamos siempre con la atención personalizada donde ustedes pueden disfrutar de un bonito momento aquí en nuestro bar, esperando su visita. También aprovecho en saludar a todos los padres de ICA, eh, que mañana es su día. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un saludo a nuestros amigos de Emprende ICA, gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes para brindarles algunos tips vinculados al servicio de la administración tributaria, en este caso de la SUNAP. Eh, como todos ustedes saben, la Administración Tributaria ha estado en una fase de capacitación y orientación para todos los contribuyentes que se encuentran obligados en este momento a presentar sus libros y registros electrónicos, así como la emisión de los comprobantes electrónicos correspondientes. Así que no se olvide, revise la página web de la Administración Tributaria y verifique si se encuentra obligado en este momento a presentar sus correspondientes libros y registros electrónicos, como son el registro de ventas, el registro de compras o el libro diario. Asimismo, recuerde, si usted se encuentra obligado a emitir comprobantes electrónicos, debe hacerlo de manera permanente en todas sus eh, eh, operaciones de venta que usted tenga. ¿no? Y aprovechando este momento, que queremos la Administración Tributaria quiere darle un fuerte abrazo a todos los televidentes, a todos los fans de Emprende ICA, y a todos los contribuyentes por, este, por el Día del Padre. Así, un, reciban un fuerte abrazo de parte de todos los trabajadores de la Intendencia Regional ICA. Nosotros vamos a seguir contribuyendo con ustedes para construir un país mejor. Muchas gracias. 
Bien amigos, Emprende Ica también quiere enviarle un saludo muy especial a todos nuestros padres emprendedores que nos están viendo en estos momentos. Esperando que el día de mañana tengan un lindo domingo en compañía de su familiar y también aprovechar y enviarle un saludo muy especial para mi padre que me está viendo en estos momentos y familiares. Bien amigos, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa y gracias por su sintonía y acompañarnos todos los sábados. Los dejo con la programación de América. Chao, chao. Emprende ICA llegó gracias al oficio de Club Centro Social ICA Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA Caja Piura, tu oportunidad es ahora Clínica Oxigel Gimnasio Olimpia, nuestro mayor interés es tu salud Leslie Salón y Spa